大家好，我是一画，每天用最简单的食材，分享好吃的家常菜做法，既美味又健康。今天给大家分享一道素炒西葫芦的做法，用料简单，鲜嫩脆爽，开胃下饭。接下来跟着我的视频一起看看具体怎么做的吧。今天在超市里买了几个西葫芦，现在是西葫芦最好吃的季节。这三个西葫芦花了九块八毛钱，看上去非常的新鲜。表皮没有划痕，说明在运输的过程中保护的非常好。只有这样的西葫芦才不容易变质。首先用刀将头尾切去不要，看蔬菜是否新鲜，切一刀就知道了。里面非常的干净，而且爆汁。切好之后，将它放在清水里面清洗干净。洗干净的西葫芦放在菜板上，这样横过来，把西葫芦切成长长的厚片。这个片要稍微厚一点，吃起来的口感也会更好一些。切成这样厚的片就可以了，然后再将西葫芦改刀，切成长条。我们在选西葫芦的时候。要选这种小一点的，颜色比较绿一点的，这样里面的籽就没有成熟，非常的鲜嫩。如果开始放白，颜色发浅，说明西葫芦已经老了，口感就没有这么好。然后将西葫芦改刀切成小段，大约6厘米左右就差不多。全部切好之后，把它装进一个大一点的盆中，把它切成这样的长条，吃起来的口感更加的爽脆。接着往里面加入一小勺的食盐，然后用手给它翻拌均匀，让每一根西葫芦上面都裹上一层食盐。这一步。可以使在烹饪的过程当中，不会出现过多的水分。将它搅拌至这样水嫩的状态，这样就可以杀出西葫芦里面多余的水分。全部拌好之后，将它放在盆里面腌制十分钟。接下来准备一个小碗。加入少量的清水，然后往里面倒入一大勺生抽，少许的食盐，少量鸡精提鲜，再加一点蚝油，少许的胡椒粉增香，最后来一勺玉米淀粉，一勺香醋，用勺子搅拌均匀，让里面所有的调料化开。搅拌至里面的调料融化，放一旁备用。接下来我们准备八颗大蒜，用刀把它拍扁，这样更能够激发出里面的蒜香味。然后将大蒜切成蒜末。切好之后，装入碗中备用。准备几个青线椒，用刀切成小圈。喜欢吃辣一点的，可以用小米辣；不吃辣的，可以不放。切好之后，将它放在大蒜里面备用。接下来准备一些葱白，用刀切成葱花
，切好之后装在碗中备用。这个时候，我们的西葫芦也已经腌制好了，可以看到杀出了很多的水分。这样腌制过的西葫芦变得有韧性，就这样弯曲着也不会折断。像这样的状态就可以了。炒的时候可以节省烹饪的时间，然后将里面的盐水倒出来补药，再倒入适量的清水，将西葫芦清洗干净，把表面的盐水洗掉。洗干净之后。用手抓捏一下，挤掉挤不出来的水分。这样的话，我们在炒制的过程中，能使西葫芦的口感更好。将每一根西葫芦都这样挤干净，这样在炒的时候也更加容易入味。全部挤好之后，放在碗中备用。接下来，锅中加入适量的食用油。开大火，把油烧热。油热之后，把葱蒜和辣椒倒下来，开中小火翻炒，快速的炒香。炒香以后，再把控干水分的西葫芦倒下来，然后开大火，快速的翻炒均匀。西葫芦倒下去之后，一定要开大火，再用勺子不停的翻炒，这样才能锁住西葫芦里面的水分。不停的翻炒，让其受热均匀，这样吃起来的口感会更加的爽脆。在炒制的过程中，不需要再加盐，避免出更多的水分。就这样，大概给它煸炒两分钟左右，将西葫芦炒至断生。炒至西葫芦成这样的透明状就可以啦。哇，闻起来就有一股淡淡的清香。这个时候，我们再把调好的料汁倒进来，然后。快速的翻炒均匀，这个料汁一加进来，香味就出来了。快速翻炒，让所有的料汁均匀的裹在西葫芦上，看一下，非常的有食欲。这样一道非常鲜嫩脆爽的素炒西葫芦就做好了。接下来出锅，装入盘中。哇，真的是太香了！西葫芦像我这样做，低脂少油，吃起来非常的健康，而且开胃又下饭。每当到了这个季节，我都会做这样的西葫芦给家人吃，不管是老人和小孩都非常爱吃，而且每次吃得连辣椒都不剩。喜欢的朋友。可以收藏起来试一试，真的是爽脆又入味，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。